Europarlamentarët është prejën sot në unison për para mikrofonit të televizionit klan në Bruxelles se nuk të të blokojnë liberalizimin e vizave për shqiptarët për shkak të situatës politike në Shqipëri. Dërsa e dirama, vion politikën e ti të ultimatumëve ndaj qeveris, qytetar nga i gjithë vendi, kërkuan e diramës që të mos i pengoja ta për të takuar fëmijet e tyre në për Europë. Parlamenti Europia është të votimin e raportit mi integrimin e Europian të Shqipëris për t'i dhënko vendit të gjejtësidje për ngërqin politik. Deputet e Europian të djathë të të matë të kësën se as kusht në bashkimin e Europian nuk e vënë dushim legitimitetin e majorancës dhe se zhidja ngërqit duhet jetë në përputhje me kushtetuta. Kërë Ministri Berisha fëtoj biznesin e huaj që të intensifikoj investimet në Shqipëri, një vend që ofron potencialet të mëdha dhe elektësira fiskale në energjitik, miniera dhe turisë. Këshilli sigurimi të kombëve të bashkuara kërkoj një jetim të plot të sulmit e Izraelit në biflotën e anjeve greko-turke. Ambasadori Palestines në Tiran kërkoj në zgjidje në konfliktit shumë djeqarë. E thete e botronët e Afrikës u jukut kanë zënë edhe të burgosurit. Autoritetet në këtë vend kanë vendosur që pesmi të dënuar të mund të ndikin dhe shqet e botronit në ambjetet të hapura në përmjet e kraneve të mëdha. Më mbroma të nëruar të rëshikues dhe përshëndetje nga Departament Informacionit të Televizionit Komtar Klan. Mirë se vindin e ticionin që ndërër të lajmeve për të njërë me zhvillimet kërësori që kanë shënjuar këtë ditë të partë të qërëshorit. Për para mikrofonit të Televizionit Klan, në unison, eurodeputet të Parlamentit Europian, ka ndekleruar se në asë njëra situata politike në Shqipëri në këmund të kushtëzoj liberalizimin e vizave. Ma dje edhe eurodeputeti, kuretari i delegacionit e Europës Sjuk Lindore, Kukan, i cili është cituar sot nga disa media opozitare në Tiran, të jetë shprejur se vizat duhet të kushtëzojnë me situatën politike, është prejur se është kategorikisht kundur kësa i devize, ma dje fjalë për fjalë ka shtuar se në asë një rast nuk duhet që qështje e vizave të ndikohet apo të presionohet nga probleme që kanë të bëjnë me ngërqin politik të kryuar në Shqipëri. Parlamenti Evropian nuk do të blokoj procesin e heqes vizave afat shkurtra për qytetarët e Shqipëris për shkak të situatës politike në vënd. Kjo pasi institucionet evropiane kanë thënë që në filim që kjo është një proces teknik dhe nëse të gjitha kushtet teknike plotësonë, atëherë Shqiptarë duhet të profitojnë nga liberalizimin vizave. Por, ka disa euro deputet që mendoj që kjo është një instrumenti dur për të bërë presion për majorancën dhe opozitën për të gjetur një zgjidje lidur me kapërcimin e ngërqët politik pasi sigurisht për shtetet antare të bashkimit e Evropian do tjetë më e letë për të thënë qytetarve të tyre që po i heqin vizat një vëndi që ka një stabilitet politik. Some of my colleagues, not all of them, said that they use the term of political conditionality. Disa nga kolegët e mi me ndonin të përdorin termin e kushtëzimit politik për të thënë se nëse s'ka zgjidhje për ngërqin politik, nuk ka heqe vizash. Unë nuk jam dakord me këtë. Unë i referova komisionerës Malmström dhe Fylle që thonë se ky është një proces teknik. Komisioni Europian ka vendosur kriteret teknike Shqipëris që duhet të plëtsojnë tërësisht për para heqës e vizave. Kur këto përmbushen tërësisht, Komisioni dhe Parlamenti duhet të aprovoj heqën e vizave pashtuar kritere politike. Albania, certain set of technical standards which have to be fulfilled fully before the visa-free regime can go to Albania. And once these benchmarks or criteria are fully met, I think that the Commission and Parliament should go ahead with the visa-free regime for your citizens without adding any political strings to it. Of course, I'm a realist, I understand that... Sigurisht që unë jam realist dhe kuptoj që situata politike e një vendi mere gjithë një parasysh, por unë mendoj se kushtëzimi politik nuk duhet të përdoret për qështje në vizave. Ne duhet i jemi serios dhe të përgjeqëshëm dhe kur themi është një proces teknik, duhet mbajtur si proces teknik. And when we said that it's a technical issue, it should be kept to a technical level. 
Unit. A do të lidhë Parlamenti Europian që është e në vizave me situatën politike? Ne kemi diskutuar këtë që është i sot, dhe pash që një eurodeputet u mundua të lidhë të këtë dëgjera. Por raportu e si për Shqiprin dhe eurodeputetet e tjerë në salë, me ndojnë se nëse kushtet e udrëfyesit për vizat përmbushen plotësisht, vizat duhet hiqen. Filt, I think it should be given. Albania is on the right track and if we just look at what they implemented to uh, to make it possible to have liberalization of visa Shqipëria është në rrugën e duhur dhe nëse ne shohim se çpun është bërë për të përfituar liberalizimin e vizave ne duhet ta shpërblem këtë punë me heqjen e vizave afat shkurtra pra mund ta përzjej me politikën also complement them and grant uh, visa liberalization Well, you know, it's, in politics it's never good to work with threats, but I think it is, um, let's say it this way. Nuk është mirë që të bëhen kërcenime, por do tjetë me leti themi qytetarve tanë që heqja vizave për shqiptarët është një gje e mirë, nëse situata e brendshme është paqësore. Liberalization is a good thing if the internal situation is peaceful. I am confident that, that, there, that it's not going to be the European Parliament that stops the visa liberalization. Shpre besimin dhe jam e sigurt se nuk do tjetë Parlamenti Europian a i që do të ndaj liberalizimin e vizave. I kemi kërkuar Komisionit Europian të bëj propozimin dhe jemi shumë të lumëtur që kjo ndodhi. Êshtë me të vërtet një hapi rëndësishëm për Shqiprin, për të afruar me pjesën tjetër të bashkimit Europian. Ndërko, kuretari i Parti Socialiste Edi Rama ka vijuar edhe sot ultimatumin dhe majorancës dhe liderit saj, kule ministrit vendit se Liberisha, duke kërkuar të prenoj kompromisin dhe t'i hapru kësi pas ti transparencës e zgjetjeve të 28 qërshorit. Dua t'i kujtoj Zodit Berisha se jemi pran pik mëritjes që nga shlën nga miqt e partnerët ta në ndërkomtar për të zgjidur krizën e transparences. Dhe nuk duhet i rëndojmë Shqiprin e Shqiptarët me pasojat e mos gjithjes së kësaj krize. Nezër Samit i Sarajevës dhe unë i bëj apel Zodit Berisha të pranoj kompromisin e t'i hap rrug transparences. Ne i kemi bërë hapat tanë dhe i kemi pranuar kompromisin për hirë të interesit matë publik që edhe transparencat bëtë edhe vizat liberalizohen, edhe kushtet për reformat e integrimit të kryohen. Ne e kemi pranuar kompromisit. Ju bëjthirje, Zotë Kërë Minister, ta pranoni edhe ju, sepse pasoj dhe mos gjithje zotë të bjen bikurisë shqiptarve, ndësa përgjësia do tjetë vetëm e juaja. Kështu që Zotë Berisha duhet tjetë dy fish i interesuar për të mos e mbajtur të blokuar zgjithjen, edhe si shqiptarë, edhe si Kryo Ministrë. Por edhe një pjesë e medjave që kontrolohen nga opozite i janë bashkuar ultimatumeve të kreut socialist Edi Rama. Si pas të cilave, nuk ka liberalizim të vizave për shqiptarët, në rrasë nuk arjet një marveshje politike midis ti dhe berishës. Edukat se kjo për pjekje e koordinuar e medjave dhe opozitës shqiptare është një tentativ për të minuar ëndrë shekullorët shqiptarve për të levizu lirëshëm, por edhe për blokuar procesit integruesit e vendit. Në vijim, ju fëtë të ndishni shënimin e redekësison. Opozita shqiptare kryesisht në përmjet disa gazetave të kontroluara prej saj pëllëshon ultimatumet të tila, si bëhe, pa marveshje nuk ka vizat, duke sinuar haptazit të blokoj liberalizimin real të vizave me përfundimin e një të ashtu quaj ture marveshje politike, duke dashur të minoj një ndër shekullore me një qështje politike, që sa më shumë kalojnë ditët, po shëndërojt më shumë në një qështje partijake për të mos tënë në një qështje personale të Edi Ramës. Pak minuta pas propozimit të institucioneve europiane për liberalizim të vizave me Shqiprin dhe Bosnjën, vet lideri socialist Rama i dërgoj një letër barosës ku i kërkonte në mënyrë eksplicite që të mos e lithe liberalizimin e vizave me zgjidhjene të ashtu quajturit në gërç politik dhe europianet e kanë djekur këshillën e Ramës edhe pa e shkruar a i këtë letër, që pas i e shkroj e kanë thënë hapur dhe shkoqur edhe sot, madje edhe eurodeputeti kukan me fjallet e të cilit u hapën gazetat e opozitës sot edhe pse kjo letër ishte dërguar pas dalje së ylbirit në qilë, duke ushtë ndëruar nga një letër seriose në një letër komike, përmbajtja e saj ishte e lafdrueshme, por nuk aluan shumë minuta dhe me bojen e po kësaj letre, Rama shkroj një letër me përmbajtje tjetër shqiptarve, ku thelbi ishte i qartë, 
Të dashur Shqiptar, ju do i meritoni vizat vetëm në qoftë se do arriet marveshje që unë kërkoj, matje dhe brenda të javve. Me këtë ultimatum, vën jo majorancës, por ëndrës shrekullore të Shqiptarve për lëvizit të lirë, lideri socialist Rama, është ndëroj këtë betej pa dashje nga një betej politike në një betej publike. Ndoshta kjo është hera e parë në historinë e Europës që një lider i shpallë luft dhe ultimatum ëndrës më të madhe të qytetarve të vetë. Tashmë nuk ka më betej Berisha Rama, apo Parti Socialiste e Parti Demokratike. Ta një ka vetëm një betej, karriera personale e diramës për balë ëndrës së madhe të shqiptarve për të lëvizur të lirë në Europë. Nërko qytetarë nga i gjithë vendi, sot i kërkuan kreut socialiste dirama të mos i pengoj ata që të takojnë në fëmijet e tyre në mbarë e Europën. Indje kemë disa prej prononcimeve të maradit në sot me. Por nuk ka lidi me vizat e dirama. E dirama ka vetëm intereset personalet veta dhe s'ka si interes për shqiptarët. Os më duke që mbarën kutit për i vizave. Por nuk është në dorë të kryetarit Parti Socialiste e punë, atë vizat të leverazë. A i që i fjalë vetë, mas ju liberalizuan, tha që mos i pengoni vizat. Pa, i shte kota e vashë. Liberalizim një vizat e pritës për popli fukara. Fani të fara e të ramësi. Silo ma mirë e popli të ishë, s'ka kësua e popli. Silo dhe e popli, që popli e është i pa fajshëm të ishë. S'ka të drejtë të thotë, këshu në asë një mënyrë, ja dhe ke qoftë e di ramë. Të janë tëra të rilime për të dëmtuar njëri në kra. A ju gënjene sa asë një nuk e besonë. Po ndaj, e dirama të ambrit me njërë mire, sepse këtë popë nuk e ma ndotë e dirama. Liberalizim në disa të do bëjtë. Liberalizim në ato dhe tyra që ka bërë qeveria, apo t'i këtë realizuar ato që i ka në thenë, pa tjetër që do bëjtë, dhe ju nga kutitë. Nuk vada që ndonë ramës, fatikisht. Rama do të rrijë në punë, se nuk është ja, afo për drejtuar. Ne jemi pjesë e botës, apo jo? Që që jemi një vetë? Të jemi një. Liberalizim që i intereson popullit dhe popullit nuk i intereson hapja ku tjera. Eshtë një kapishë e politikës që të balancohet ose të balancohet hekja e vizavet me ku tjera. Eshtë një kapishë e madhe. Politika duhet të gjej, duhet të gjej brënda ligjit, transparensë dhe të hapja rrugë popullit. Duhet liberazimi i vizave. Ku tjera si kemi problem fare. Ne duhem të ka të ikim para jo të bëjmë rapa. Se ku tjera? Se ku tjera prezidenti si popullit ne duhem të hapë vizat të vizim lirë që me dhe? Se ku tjera pengu Liberalizimi i vizave duhet ishte bërë në Shqiptarët, ato për prejse nuk kemi të hapen apo mos të hapen kutit. Shqap dhe kërë të fare unë, kërë të teket e tia të matë pengë një popli tërë. Fare, bolë kemi vojtë 50 vjetë. Ndere popli si gjithë popli në Evropës e gjithë popli. Nemi mes e Evropës. Të bëhet njërë liberalizimi i vizave, kutit nuk është e së është e nevojshme që e të hapen. Për shqipja të kështë do të me të jemi, pa do kash Me do të him në Europë se zbanë. Si punë e di ramës, në kuarë që njemë në dërmatë. Ashtë njëri që ka lje në blokën e uhesëve, në që në të dëvashën që kena nevoj për mu integru në Europë, së kuarë që shë kujtit në lajnë në apën e kuarë. Unë mos pengohen se Shqiptarë duhet televizi i lirë, të aman kanë një të shtë 7 vjetin byllur. E di ramë? Po banë atë zegjën, përvoqë për 50 vjetë, që nuk e banë që nuk nga degenerojnë botë, e di Si mas ligjit të vazhdoj, se ne më në majmë që asë jemi prinder, du të qëkëm kefmit të tonë. Ku ti së hapën e viza të hapën, shuhuj Ramës. Parlamenti Europian dërkohe ka shtyrë votimin bi raportin për integrimin Europian të Shqipëris për të dhënë kodë dë forcave kryesore politike në vënd që të rinë një marveshje për zgjidin e ngërqit politik. Me gjitha të europarlamentar të djahtë të majt, deklarojnë se i qeveria dhe parlamenti Shqiptar janë legjitim dhe se zgjidin e ngërqit duhet jetë në përputhje me kushtetutën. Socialisti Hane Zvoboda u shpresë asë një nuk e konteston rezultatin e zgjidive dhe legjitimitetin e majorancës dhe se të gjith A i shpret optimist edhe për gjetje në një zgjidje. Euro deputetja Doris Pak deklaroj se asë një nga antarët e Parlamentit Europian nuk e kërkon që vërrejsë shqiptare të shkel ligjin. Eduard Kukan të kësurë rëndësin e respektimit të kushtetutës dhe ligjeve. Këto dhe deklaratat e disa deputetve të tjerë të Parlamentit Europian për situatën politike në Shqipri, unë njëftojt indishin në fund të këti edicioni informativ në rubrikën ton speciale.
Nesër në Sarajev të Bosnë e Cegovinës do të bajtë se miti i vendeve të bashkëmit Europian dhe vendeve të Balkanit ku pritë të tjenë pjesë marës një pjesë mire ministrave të jashtëm të vendeve antare të blokut. Por cili do tjetë që limi këti sa miti që vjenë pasat i cilanikot ku situata geopolitike në Europë ka ndryshuar, do të fjalë për një sa miti cili do të vlerësoj progresin e vendeve të Balkanit për ndimor në proceset e tyre integruase, por edhe do të qertësoj një herë mirë perspektivën e këtyre vendeve në familjen e përbashkët europiane. Vetëm një mëdhjet nga 27 ministrat i ashtëm evropian kanë konfirmuar për një në tyre në samitin e Sarajevës më dyqe shor. Ta kemi jo formali antartëve të bashkimit evropian dhe Balkanit është zëmbrapsur edhe nga idea e nëzjeres një dekerat të përbashkët, për të cilën do t'i paracitej u dhërëfyjësi vëndeve të Evropës juk përëndimore, se si t'i bashkohet klubit. Në Sarajev do të mungojnë tëftuarit si sekretari amerikane shtetit Hillary Clinton dhe ministri ashtëm rusë Sergej Lavrov. Nga Evropianët, samitin e dyqeshorit e shmangin Gjermani Guido Verzvele dhe Olandezi Maxim Verhagen. Në vend të samitit të madhë, si që kishte paramenduar Spanja, si kërësu e se e radhës e bashkimit Evropian, Sarajeva do të mbahet mënd për ullje në një tavolin të madhe të të gjithë ministrave të jashtëm të Balkanit, thonë mediat e huaja. Disa për tyre komentojnë se shka ku i zgjede së formulës gimnik. Për pjesmari në samit, pesha politike dhe diplomatike e takimit është ullur, me qënë se kjo form është jo obliguese dhe nën kupton vetëm këmbim pikpamjesh. Në takim nuk do të ketë regula strikte ose që lime, e asë deklaratat të përbashkëta. Disa media thonë se asë fotografim të përbashkët nuk do të ketë, me qënë se ministrat e Kosovës dhe Serbis do të shmangen kësaj. Lajmi më të mirë do të gëzoj Shqipria dhe Bosnia e Cegovina, sëpse edhe pse takimi është jo formal, të dy vënde do të gëzojnë për krajen zyrtare të Spanjës për liberalizim të vizave. Organizatorët e protokollit të samitit të duket se kanë zidur edhe se kush do të flasi pari në rastin e Kosovës, ministri apo shefi unë mikut. Si pas Vaz Observer, me gjitha të, Lamberto Zanier do të flas për para skënder jusenit, por fjallon ministrit Kosovar do t'ja jap homologuit i spanjol, Miguel Angel Moratinjus. Por cili është mesajji sekretarës Amerikanët të shtetit Hillary Clinton për këtë samit që fillon nesër në Sarajev të Bosnjë e Cegovinës? Në një artikull të botuar nga The Guardian, sekretarës Amerikanë e shtetit bënë qartë në bështetje në vendit saj për vendit e Balkanit për ndimor për integrimin sa më të shpejt në bashkimin e Europian. Në Sarajev, Balkani mund të përfajsoj dinamikën e rete integrimit e Europian dhe Atlantik. Kjo është mesajji që për cilin për mes gazetës The Guardian Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton, përfajsu e si a e lartë e bëjës për qështje të janshme dhe e sigurin Catherine Ashton dhe Ministri i Ashton Spanjol Miguel Angel Moratinos për samitin e dy qërshorit në Sarajev. Në këtë samit do të marim pjesu dhe heqës të vendeve antare të bëjës, të vendeve të Balkanit për ndimor, të shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe Turqis për të riafirmuar angazhimin e prerë të përëndimit për sigurin e Balkanit për mes integrimit në Europë dhe në institucionet e Euro Atlantike. Integrimi i vendeve të Balkanit për ndimor mbetet një nga sfidat e fundit për të ndërtuar një Europë të bashkuar demokratike, shkruajnë të tre zyrtarët e lartë, duke theksuar se për gjatë dy dekadave të fundit, perspektiva integrimit në bëhe dhe NATO është një udhe heqë si fushishëm për reforma, prosperitet ekonomikë dhe zbatim të ligjit. Kjo do të thot ullje në tavolinën e vendimarjes e europiane, lëvizjen e lirë të njerëzve dhe malrave dhe një garanci për sigurin vjonë më tej komenti i tyre ku nënvizojt fakti se reformat e kërkuara janë gjithashtu një shtys transformuese. Në këto koment të kësoj gjithashtu se ndërmarja për këtë hap është të qartë, zë vëndësimi i dinamikave të vjetra të shpërbërjes me një dinamik të rete integrimit e Europian. Traktati i Lisbonës mishëron ambicjen e bëhes për të bërë një aktor global shumë aktiv dhe Balkani përfajson një test të rëndësishëm për arritjen me sukses të kësaj ambicje. Liderët e vendeve të Balkanit do të kenë bështetjen ton të plot, ndërko që përbalen me sfidat e reformave, theksojnë tre krye diplomatët. Ata shprejnë se Bashkimi Europian dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës nuk kanë kursyra së një përpjekje për gjatë këtyre muajve për të ndimuar në shumë fronte në funksion të stabilizimit e europianizimit të vendeve të Balkanit, si dhe të hedhin spirancë në zbatimit e ligjit dhe mirë qeverisjes. Administrata e presidentit Obama është e përkushtuar për të mbetur e angazhuar në rajon për mes përmbushje së vizionit të përbashkët. Pakti me rajonin, të cilin bëhe dhe shuboa do të rithekësojnë të mërkurën në Sarajev mbetet i palë kundur. Ne jemi gati për të asistuar qytetarët dhe liderët e rajonit për të ndërtuar së bashku një të ardhë me më të mirë. E mbylli në këtë mënyrë mesajin e tyre, shefat e diplomacive të Washingtonit, Brukselit dhe presidencë spanjole të bëhes.
Kre Ministri Vendit se liberi shef të sot biznesin e huajt e intensifikoj investimet në Shqipri, një vendit cili ofron potencialet të mëdha për edhe lecira fiskale në energjitik, miniera, turizm. Kre Ministri Vendit mori pjesot në një takim të bankës botrole, kushtoj se tregu e sit në rritje të zhvillimit ekonomik ishin ata që mundësuan një dyfishim të eksporteve gjatë i viti, por edhe shtim të depozitave të shqiptarve në banka. Kryeministri Sali Berisha ka ripërsëritur sirjen drejtuar investitorëve të huaj për të zhvilluar biznesin e tyre në Shqipëri, si vendi që, si kundër tha shefi i ekzekutivit, ofron potencialet të mëdha në fushën e energjetikës, atë të minjerave dhe turizmit. Këtë deklarat kreu i qeveri se bëri gjatë konferencës o dytë për ekonomin e zhvillimit organizuar në Shqipëri nga banka botrore, ku evidentoj klimën pozitive që predominon fale reformave të ndërmara nga ekzekutivi në favor të biznesit. Shqipëri e vendi potencialeve të mëdha që ofron gjdo investitori në bot mundësit më të mëdha, me burimet e sajt të pashtershme naturore, nga nafta të këplatini, nga potencial të sajt turistiket pa të shrizuara ndër më mahnicët në tërë pelgune me zdhev, kusht vendimtar, janë reformat, vendi që 4 vite më parë registron të biznesin në 22 dit, sot e registron në gjusmore, sot ka procedurat më të thjeshtuara në doganat e ti, në sistem në ti të atimor, vendi rezik i 200 leje dhe licensave, sot numron gjithsejt 63 edhe të tjerat i ka grumbulluar në one stop shop sot numron gjithsejt 6 taksa komtare sot është i nërvendet me barën fiskale më të ullt në Europë duke cilësuar si alfën e këti progresin e ekonomin shqiptare atë të forcimit të shtetit ligjor dhe në mënyrë të veçant luftën me zero tolerancë në e korupcionit në përmirësim të klimës e biznesit Kryeministri Berisha tha se falë ndërmarjes e reformave, të gjithë treguesit ekonomik në sektorin e eksporteve, flasin qartazi për një rritje dy herë më të madhe, krasuar me të njitën periullë të një viti më parë. Katër muajt e para të këti viti, ka një mbi dyfishim të eksporteve me i din Albenja, dhe një rritje për 27% të eksporteve me bazuar në materialet të importuara. Numron dhe 20% biznese katër muajt e para të këti viti biznese të reja, të registruara më shumë se 4 muajt e parë të viti 2009. Sot, sistemi saj bankarë është nërë më likidet në Europë dhe në botë dhe ka një vitje për i 30% të depozitave. Për përfajsu e se ne bankës botërore në vendin tonë, Kamil Noama, Shqipria është e vetën si një ekonomi që zhvillohet falë burimeve naturore dhe pozicionit të saj strategjik. Today, Albania finds itself as an emerging economy. Shqipëria është e sot vetën si një ekonomi që zhvillohet, e ndihmuar edhe nga pasja e qënësishme burimeve naturore dhe njërzore, si dhe falë një pozicioni strategjik, dhe si një ekonomi që zhvillohet nga tranzicioni drejt një bote me një pasigurim më të madhe. Ko si këto para qesin një mundësi për të përshëndruar në sfidet afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata për të rritur potencialin e saj, si një ekonomi që po zhvillohet. Konferenca organizuar nga banka botrore vjen në një moment kur kjo institucion, së bashku me autoritetet shqiptare, po finalizojnë përgatitje në një strategi e të rejtë partneritetit për periudon 2010-2014. Nërko në një konferencë për politika të rektare të Shqipërisë në bështetin dhe i zhvillimit ekonomik të vendit, Kryeministri Berisha theksoj se vendyn respekton me korekci të gjithë marveshje dhe ndërsjela të trekti se lirë me vendet në nëshkruese. Shqipëria i rezistoj krizës globale sepse ekonomia jonë është e bazuar më shumë se kushdo tjetër në vlerat e lirisë të tregut. Kështu shprej Kryeministri Sali Berisha në konferencën komptare politika të rektare të Shqipëris, në bështetje për zhvillimin ekonomik të vendit, organizuar nga Ministria Ekonomis me rastin e 10 vjetorit antarësimi të vendit tonë në organizatën botrore të trektis. Po të vështosh të gjitha reformët që ne ndërmarim, ato ka një sqinim të garantojnë lirin e tregut, trektin e lirë, që po thu janë sinonimet njëra tjetërës. Shqipëria ka një apelë. Asë kur shdo të tremet nga liria të regut, nga të regtia lirë? Duke undalur të këdisa prej marveshjeve të tregtisë lirë të nënshkruara me e vëndet të ndryshme, Kryeministri Berisha tha se kjo për vjetor duhet të shërbej si stacion për të përcaktuar objektiva të reja në zjerimin e liris të tregut. Në këtë vjetë vjetor, me ta përdojnë e si një stacion për të përcaktuar objektiva të reja në mërë që të zgjerojnë liria të regut, të inkurajojnë të regtin e lirë, të heqim shdo barierë, e vërëve është që ne i rezistojnë krizës, 
se pse ekonomia jonë është të bazuar në më shumë se kush do tjetër në vlerat e liris tregut. Për shefin e qeveris, vlerat e liris të tregut më shërohen qartazi në politika që ofron qendra e djath në Europë, ndryshe nga alternativa e socialdemokratve. Si pas ti, sistemi i taksave e kras në dimës shtetërore, janë një shpa demokleu në bilirin e tregut për iniciativën e lirë. Në një mbedhje e urgjente, këshillë e sigurimit e organizatës së kombëve të bashkuara ka kërkuar një hetim të plot mbi sulmin e Israelit në denive të flotës greko-turke, nga e cili u plagosën 30 persona u vranë 16 të tjerë me slënduarve, ka edhe 3 shqiptarë nga Kosova dhe nga Macedonia. Por kjo akt është pritur me protesta, ma dje shumë të forta, policia është dëtëruar përdori gazin locilët për shëndar protestuasit në Stambol, Paris, Londër, Stokholm, Athin dhe Romë. Pas gati 12 orë diskutime dhe debate, këshili sigurimi të kombëve të bashkuar ambajti një qëndrim të prerë ndaj Izraelit, duke kërkuar jetim të plotu surmit ndaj flotës greko-turke, që u mori jetën nënd aktivistëve e plagosi 26 të tjerë, në deklaratën e përbashkë të 15 vendeve. I kërkohet Tel Avivi të liroj 6 anjet e blokuara dhe 480 aktivistët e arestuar. The Council... Këshili i bëndhiri Izraelit që të lejoj vendet e prekura nga kjo tragedit të tërheqin trupat e pajet të aktivistve dhe të dërgoj në destinacion në dimat humanitare, dënoj me forcë u mjene jetve të civilve dhe kërkoj mjetë tim të shpejt të pavarur të besueshëm dhe transparent. Turqia ishte ajo që mbajti që ndrimin më të ashpër, duke qenë se pjesa me madhe viktimave ishin të kompsis turke. Ministri ashtëm Ahmed Davutoglu foli për terorizm shtetëror dhe një shkeli të ligjin ndërkomtar. Në kundër përgjigje, Ministri Izraelit i mbrojtjes tha se do të ndalohet hyrja në Gazat që do anije të reme ndihma për popullin palestinez. Mardhënën diplomatike kanë arritur një ipik kritike, e kjo duket nga protestat e dhunshme jo vetëm në Turqi dhe Greqi, por edhe në Paris, Londër, Stokholm dhe Romë, ku forsat e sigurisu dhe të ruan të përdorni nga zlot sielës për të shpërndar protestuasit. Ndërko ambasadori palestinez në Tiran e një intervjis për televizionin klan në shprejur se incidenti djeshëm është një surn terroristi cili prek disa shtete. E si pas ti, përveç rezolutave duen për pike diplomatike për të zgjitur konfliktin shumë vjeqar që mbizotron në këtë zonë. Incidenti cili ndodhi dje në Gaza është një incident kriminal, një incident pra për precedent ku forcat izraelite sulmuan anijet të cilat në bartin me vete ndihma dhe gjera të nevojshme të cilat janë për jetën e përdiqme në përpoblin e Gazës. Ka ardhë koha që i gjithë faktorin ndërkomtar të adënoj një akt të tjilë dhe ka ardhë koha që t'je pëtë fund veprimeve israelite dhe nuk duhet që israelit të dali më mbi faktorin ndërkomtar, mbi ligjet ndërkomtare. Përsa i përket të qëndrimit që mbajti o këbëja, kjo është një problematik ndërkomtare. Nuk është mjeftushme që të dalin vetëm rezoluta, ose vendime nga këshili i sigurimit, mirë po duhet ndjekur puna që të gjitha këto të vendosën në veprim dhe pa tjetër duhet që të gjykohen të gjitha ta që kanë pasur përgjësin direkte në këtë incident. Nërkotë të të rikëthemi në vënd më të tjera informacione, Krye Ministri Vendit Sali Berisha ka marë pjesot edhe në mbledin e Komitetit Ndër Ministror për masat kundër krimit të organizuar, trafisheve, terorizmit, ku ka kërkuar një shtim të masave të ashpra ndaj krimit, sepse të ka fundit kjo është edhe një plëcim të kushteve të propozimit që Bashkimi Europian ka bërë për heqin e vizave me Shqiprin. Krye Ministri Sali Berisha drejtoj në mesdit Komitetit Ndër Institucional për masat kundër krimit organizuar trafiqeve dhe terorizmit. Antarë të komitetit u përqëndruar në diskutimin dhe vlerësimet rrethë zbatimit të planit të veprimit në tretim të luftës kundër krimit organizuar, pas trimit paranve, luftës kundër trafiqeve dhe kultivimit të bimve narkotike. Vendimi Komisionit Europian për heqën e vizave, për bënë vlerësimin më të mafë të reformave. Kërë i ministri theksoj se këj vendim për bënë dhe njëherë për gjithsin të re, më të mafë, për të ngritur në një Krye Ministri undal dhe në disa orientime e kryesore, ku kërkoj vendosin në një bashkëpunimi më të ngusht, midis Agencisë Luftës Kundër Pastrimit të Parave dhe Prokurorisë Përgjithshma. Do t'jemi 
Realist, nu ca noi traficant që t'ket vujtur për marjen e një vize, por tani, vizia pa viza, vizia lirë, për bën gjithashtu për ta mundësime të mla të ushtrimit vëmëtarisht të ure kriminale, për bën një përgjithsi shumë të malë për ne, në mënyrë që të konsolidojmë, fuqishëm luften kundër krimit të organizuar, duhet t'jemi të vedishëm, se kjo luft është iluzio në rrasë se nuk i shkatrojmë bazen ekonomike. Le të adenojmë në atë me denimet më të ashpra në gjukata, për rrasë se në nuk kemi shkatru e bazen ligjore, a i vazhdojmë të fuqizoj pushtet e ti, vazhdojmë të zgjeroj pasuj, vazhdojmë të dheq me eficiencë të madhe klanën e ti. Ndërko, policia ka mundur të vërë në pranga edhe kryinspektorin e inspektoriatit qëndror teknik të karburanteve së bashku me dy inspektor të tjerë, pasi e kuzohen për korupcion pasiv. Ata janë kapur në flagrantës, të kse kanë marë shumë më mprej 20.000 dolarësh nga një grosist karburantesh në këmbim të dhe njësë leje së kryerje së kontroli teknik dhe shdo ganimit e një anije me karburantë. Virgil Joti, me detyrë, Kryeinspektor, pranë inspektoriatit qëndror teknik të karburantëve. Luan Qato, inspektor, pranë inspektoriatit qëndror teknik të karburantëve. Kastriot Vakaj, inspektor, pranë inspektoriatit qëndror teknik të karburantëve. Këta shtetës janë arestuar në flagrantës, pasi i kanë marë një grosist i karburantë shumën për 20.000 dolar në këmbim të dhenje së leje së kryes të kontrolit teknik të karburantëve të shdo ganimit të një anije me karburant. Ministrë Mbrojtjes Arbeni Mami ka mërë pjesë në një konferencë rajonale për aliancë në veri Atlantike në Europë një glindore të mbajtur në bitolat të Macedonisë. Në këtë konferencë ishën të planishëm ministrat e mbrojtjes të Macedonisë, Kroacis, Slovenisë e Turqisë dhe përfesues të Natos. Në këtë konferencë u diskutuan dhe u shkëmbyen mendime mbi prioritetet dhe sfidat me cilat balafaqohet rajoni, si dhe mundësit dhe rrugët për forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit në fushën e sigurisë, e cili shërben integrimit të mëtejshëm në NATO të vendeve të rajonit dhe forcimit të sigurisë rajonale. Në fjallën e ti, Ministri Mami theksoj se në një bot globale është të rëndësishme që të vlerësohet, se përveç rezicjeve tradicionale, i nështu rezicjet asimetrike që vinsë rezultati terorizmit, krimit organizuar, luftës informatike e të tjerë, rezicje të cilat mund dhe duhet të përbalohen në përmjet bashkëpunimit dhe veprimeve konkurse. Me këto informacione mbi pra kampionatin botëror të futbolit në Afrika në jugut në të ambyllim dhe edicionin që ndrorë të lajmëve. Në fakt, me njëherë pas siklë së mbyllëse, ashtu së që abura me dje edhe gjati edicioni lajmësh, ju të të keni mundësit të ndishin një një specialet pregatitur nga korespondenti jo në Bruxelles e Risa Zykaj, e cilja ka intervistuar eurodeputet të majt e të djath, të cilët kanë folur edhe për qëndrimit e tyre mbi situatën politike në Shqipëri. Ate kanë bërë të qartë, se asë kusht në bashkimin e Europian nuk e vënë dushim legitimitetin e majorancës aktuale në Shqipëri, por se si dhe në gërqet politik, duhet të vijë në respektim me kushtetutën dhe ligjit e vendit. Në të vëklan, pikale, ju mund të klikoni për të marrë të gjithë informacionet të tjera ditës nga vëndit dhe nga bota, e mund në ndishni 24 ore live online në programacionin e televizionit tonë. Shikim të këndshëm dhe miro pafshëm. Votimi i raportit me integrimin Evropian të Shqipëris të Eurodeputetit Huntis është tërë për datë në 22 qeshor për t'i dhe një shansë më shumë liderit të majorancës Berisha dhe ati të opozitës Rama për të gjetur një marveshje lidur me ka përcimin e ngërqit politik në vënd. Parlamenti Evropian e bëng të për të qënë pozitiv lidur me integrimin Evropian të Shqipëris. Eurodeputetit konsideron gjithashtu si Shqipëria ka bërë progrese duke i dhenë fund grevës oris dhe duke filluar negociatat politike mbi disë dy forsave politike në vënd dhe se dherë në datën 22 qeshor mund të gjithat një marveshe me që bëhet fjalë vetëm për një pik mos marveshe. As një nuk konteston rezultatin e zgjedeve dhe legitimitetin e majorancës, por ne flasim për përmirsim të kodit elektoral për zgjedet e artëshme. Ne emi optimist për hapat që janë bërë kohët e fundit mi disë dy forcave kryesore politike dhe shpresojmë se po harjet një marveshe për komisionin e timor të kryesuar nga opozita dhe me shumic të opozitas. Ne mendojmë se votimi në seancën plenare të Parlamentit Europian duhet shtyrë në mënyrë që t'i lejojmë të dyja palve 
që të bëjnë këtë hap të fundit për të siguruar vendit stabilitet politik. And I had not the impression today in the discussion which we had that anybody wants that the government which is legitim Nuk pata për shtypjen se ndonjën nga kolegët e mi i kërkon qeverisë shqiptare të shke ligjin shqiptar. Nëse të gjuat me vëmendi kolegun tim Svoboda, i tha se qeveria është legjitime, po ashtu edhe parlamenti është të zjedhur në mënyrë legjitime dhe që ka një marveshje për komisionin hetimor. That the parliament is legitim elected, that now there is an agreement that the parliamentary committee can work, And he said that he is in favor of discussing the electoral law. A i ta se është në favor të ridiskutimi të kodit ligjor që është artuar nga socialistët dhe demokratët dy vjetë më parë, për të parë nëse mund të ndryshohet në mënyrë të tjilë, që po të kërkohet hapja e kutive në ta ardhme nga një minoritet që mbetit për të përcaktuar, atëherë kjo mund të bëhet, pra flitet për mundësi në hapje së kutive në ta ardhme, asë një nuk flet për hapje në kutive tani. Should be opened now. I agree with Doris Park that uh, the constitution and the laws should be kept in the country. Nobody is. I am the court with Doris Park. The constitution and the laws should be respected. As no one does show for results in the elections. For me, do is a common sense for permissive in the elections. The arch me. Kështu që të mosket më vënd për përseritje të polemikave në historinë e zjedjeve shqiptare, si që përmen dhe këtu. Partit politike shqiptare duhet i lënë mënjanë diferencat dhe duke vazhduar dialogun të tregojnë popullit të vetë dhe partnerve europian që demokracia e re shqiptare është e aftit e i kaloj krizat politike për të gjetur një marveshje për ngërqin politikë. Vendimi për shtyrje në votimit sot duhet të meret nga Shqipëria, si një mesaj i qartë politiki favorshëm dhe duhet përdorur në mënyrë të logikshme dhe racionale. Jam i kënaqur që pati disa progrese e kote fundit në drejtim të gjetje së një zhidje e për situatën politike. And for the future, I think this parliament should review this law. Në të ardhme, nëse socialistët shqiptar konsiderujnë të arsyeshme se kodi elektoral duhet për mirësuar janë dëkord, por në këtë rast duhet bërë konform standarteve ndërkomtare, duke pyëtër o sëbëjnë se si mund të ndryshohet, pas diskutimeve që të gjova sot, me ndoj se të gjithë shojmë një zhivje të problemit. The problems of today, discussions were very, very few, and I think everybody is thinking that this can be solved. For the members of the FED, ashtë të postpon dhe final vote. Antarët e komisionit të jashtëm kërkuan që të shtyjet votimi dheri më datën 22 qëshor. Unë jam dakord me këtë me shpresen që diskutimet me disë dy forcave politike në Shqipëri do të ke një rezultat të mirë që të përfshim këtë ndryshim në raportin tonë. Have a good result in order to make this change in our report.